Përshëndetje të ndërruar të reshikuas, vëmendja e opinionit publik është këtyre e tëra nga zjedet e 14 majt, por kemi edhe një zhvillim tjetër shumë të rëndësishëm në maj. Nisë faza e dyte hartës rejtë gjysore, përjetuam në filim të vitin në janar, fazën e pare cila pa reduktimin e gjykatave të apelit. Tashmë në fazën e dytë do të shojmë edhe reduktimin e gjykatave të shkallës parë. Qëfar do të prodhoj kjo dim që aktualisht një dosje pretë 3 dhe 90 djetë për të kaluar gjitha shkallat e gjysore në Shqipëri? A do të përkesohet gjëndja me këtë reduktim të rritë gjykatave apo jo? Dua të bëjkë të analizë me një person që e një nga gjitha dimensionet e mundë shme këtë problem. Ka qënë zëllën së ministre, është akademike, është edhe pedagoge, është edhe avokate. Quet zonja Brikena Kasmi, Shumë falemderit zonja Brikena që erët në studio. Mirë gjitha dhe falemderit juve përftesht. 7 dhe 90 vjetë të ashtu, në egzagjerova që? Në fakt është, do të thosha unë, këndë vështrimi me optimist, sëpse nga pikpamja e praktikës që farë pondohë tani, 7 dhe 90 vjetë i kemi aktualisht që është të cilat nuk kanë baruar, pra në qofë se një qytetarë i është drejtuar një gjukatë në vitin 2012-2013, ende nuk kanë baruar të gjitha shkallot e një vendimarje, pra dhe duke përshirë dhe gjukatën e lartë, tani që jemi në 2023-in. Kështu që unë mendoj që për që më pak më realist dhe jo ka i shumë optimist, në fakt, unë do të thosha që kjo është një zvaritje që të shkoj dhe i në doshta edhe 15 vite të tjera për para dyrve të gjyqësorit. Do më thënë një dosje e hapur për para 10 vite shme ndoni ju një padi, një përplasje gjyqësore, Jo, nuk kam baruar rende, sepse në gjukatën e lartë, po të verifikoni në gjukatën e lartë qështit të cilat kanë filluar, apo janë registruar në 2012, nuk kanë përfunduar rende në 2023-in. Kjo do të thot që dhjetë vjeqarin ata nuk e kanë përfunduar rende. Duk e kalkuluar këtu për shumë që edhe një qështje mund të jetë paracitur para gjukatës shkallës par në 2014-ën, në 2015-ën, dhe ato të cilat janë më kritiket në 2016-ën, në 2017-ën, ko kur filloj vetingu, pra kur një pjesë e gjyqtarve u larguan, duke lëndosit në mes, pas taj u rigjikuan edhe një herë nga gjyqtarë të tjerë, tashmë kjo është një, do të thosha unë, një kozgjatje shumë optimiste për të thënë dherë në 10 vjetë, por unë mendoj që do të shkoj dherë në 15 vjetë, do është edhe 20 vjetë të arshme, qytetarë do të jenë për para dyrve të gjyqësorit. 20 vjetë është shifre të mërshme, sepse një 50 vjetë të arshme, 60 vjetë të arshme. E them këtë nga praktika, po është të mërshme, por nga anë atitër nuk kemi nevoj që të bëjmë, po të i kryojmë pritshmëri të pachëna dhe jo realiste qytetarëve shqiptarë. E them këtë nga praktika, sepse ne kemi dosit të cilat kanë filluar në 2014 dhe aktualisht bëhet viti 9 të cilat nuk kanë përfunduar e rende në gjukatën e apelit. Pra, duke plotësuar nuk shkojnë shkallën e zakonqme të gjukimit të tyre, që do të thot që shkojnë me një gjukim të zakonqëm. Disa këthehen për procedur, për të meta, proceduriale, disa këthehen për rishikim, pra këto elementet e tjerë, pa tjetë që do të aqojnë në shifrën mbi 10 vjetë. Mbi 10 vjetë, 15 vjetë. A reguloj gjë faza e parë reformës që përmënda unë, dhe më thënë faza e parë e hartës regjysore, që do të toshtë reduktimin apeleve. Kemi një apel tashmë? Po nuk ka filluar e ndë praktika, do të thosha ne vazhdojmë të jemi skeptikë, sepse nga mënyra se si është kryuar apo draftuar performanca e zbatimin dhe praktikë, është që të gjitha dosje do të vazhdojmë të translokohen pra të zhvendosen nga gjukatat e apeleve të rrethëve në gjukatën e apeli të juridikcionit të përgjithshë në Tiranë dhe kjo mbartje dosjeve përsa ko që ende nuk kemi një godin të gjukatës apelit të juridikcionit të përgjithshëm, pra ende nuk kemi një stacionim të zyrave, kjo mbartje dosjeve fizikisht pa tjetër që merë përsipër edhe riskun shumë të math të humbjes apo zhvlerësimit të një dokumentacionit për katës, apo qoftë kjo edhe, do të thosha unë, mos ndjekje në mënyrë paralele të asaj që është, do të thosha, reflektuar apo përqes verbalizuar elektronikisht, me atë dhe cilën është në dosin fizike, me kërkesat e palve të mënyrë të vazhdushme, qofshin këto kërkesat dhe cilat janë edhe përgjukim të përshpejtuar, të cilat duhet të bashklidhen me dosin fizike. Pra për qëmë për të bërë pak më të prekshme dhe më të kuptushme për qytetare. Në qovë se për shumull një qytetarë, pre që dosja e ti të gjukohet në gjukatën e apelit vlorë, dhe nuk ka përfunduar rende gjukimi, a i si pas neneve 399 e vijua e se kodit përshëtërës civile duhet bëjë një kërkes për përshpetim, pra që ta fus për disa nga elementet e përshpetues pra në procedur gjukimi. Këtë kërkes a i e bërë në gjukatën e apelit vlorë, ndërkoj që gjukatën e apelit vlorë duhet jetë kajqë 
do të thosha unë on timing, pra duhet jetë kaj që vëmëndshme dhe kaj që dhe po flasim për burimet njërzore, po flasim për sekretarët e gjukatës apelit vlorë, të cilë duhet amarin këtë kërkes fizike individualisht, ta registrojnë elektronikisht dhe ta përcjelin bashk me dosin e cila që përcjelin e gjukatën apelit të rydikcionit për gjishëm. Nuk po flasim për tre dosje, pes dosje, po flasim bi 60.000 dosje të cilat. Këto 60.000 dosje a i duhet t'i verifikoj në cilin pozicion geografik ndodhe të vendodhjes në hapsir në cilën ndodhe ndosjet në mënyrë që ta bashkoj me pjesën fizike. Pra ju e një shëmbull po t'ju japun, pra është e pa mundur ipotetikisht që të ndodhë dhe të jetë një qështje e cila është më brënda parametrave dhe thosha unë apo parimeve të drejtsis së panqë. Në fakt, me sa kam të gjuar unë, koridorat e gjukatave janë plot me dosjet tila, atërë të gjithë të dosjet thoni ju do të varten, do të dërgojnë tiran dhe kjo problem mund të... Kjo është një problem vetë atërë. Unë mendoj që kjo është problemi kërësorë. Problemi logistik ashtë, problemi kërësorë. Sepse ne i referojmë në fakt strukturave të tjera për të kuptuar se qëfar ka ndodhur dhe pse jemi në kaqë skeptik. Regullime i mirë është që ne të mësojmë nga komshiju dhe komshiju i gjukatës në fakt kanë qënë kadastra, po themi, e cila e ka kaluar këtë digitalizimin më ko, komo rë para, pra në kohën e digitalizimit. Nuk e ka përfunduar? Jo vetëm që nuk e ka përfunduar, por edhe vetë nga titularët e institucionit të kadastrës në dolën publikisht dhe botërisht në media dhe thanë që ka probleme të umbjeve të fashikujve apo të umbje së dokumentacionit për katës. Kemi dhe të djegura kadastra? Përveç se të djegurave dhe këto, do me thënë, janë veprime kriminale që ndoshta nuk ju reflektohen pjesës humbjes apo do të thosha kostos që ka digitalizimi një procesi. Por në këtë kuadër, ne nga mësoj një gjë pra digitalizimi një procesi. Nga mësoj që ketë bësh edhe me humbje në elementëve. Në qështjet e procedurave gjysore, humbja i në dokumenti e është humbja e të drejtës, sepse a i dokument mund tjetë shumë thelpsor për të drejta dhe tua, nëse nuk është për të drejta të materiale, është pa tjetër thelpsor për të drejta dhe tua proceduriale. Dhe nga këtu njës kalvari, do të thosha unë që unë besoj që do tjetë do disa dekada për të rikuperuar apo do të thosha unë për të zëmë vëmë të në drejtsin e duhur. Më përshkruat një situatë një problematike, sepse unë kësha përshtypjen se problemi më i madhë do tjetë që s'ka gjyshtarë, që ka vetëm 25 gjyshtarë, apo 27, apeli, a i apeli... Kjo është në dhënjën e drejtsis, pa tjetër, që në dhënjën e drejtsis, mungeza i gjyshtarëve është një element që është përqafuar në pjesën e kostove apo rrisjeve që ka sielë reforma në drejtsi. Por nga pikpamja administrimit të drejtsis, pra jo dhënjës të drejtsis, pra administrimit të drejtsis, po kemi të bëjmë që është një halkë po ka që rëndësishme për drejtsin dhe i qytetarve, sa që është edhe do të thosha manteli i gjyshtarit. Manteli i gjyshtarit pa tjetë që ka rëndësin e vetë në pjesën subjektive, për në rrasë nuk funksionon drejtsia administrative ose administrimi i drejtsis, nuk mund të funksionoj e së manteli i gjyshtarit. A ishte vendimi i duhur apo jo? Reduktimi i apeleve? Klasi për apelet, fillimisht. Kjo është një proces që në vëndet të ndryshme e kanë kaluar edhe për para pandemis dhe elidi me 2020-ën edhe në basë pandemis, në fakt, është një proces që kanë kaluar dhe vëndet të tjera. Nuk mund të them nëse është një gjë e gabuar apo jo. Por është, do të thosha, një gjë që e pa pranushme ndoshta për Shqiprim, për disa element, e para në nuk vim nga një gjyësori konsoliduar, pra edhe për para në ndjetës në kemi pasur probleme një gjyësorin dhe nuk kemi pasur drejtësi që do thot që e shume shpejt koha që Shqipria të konsolidohe dhe të mbësh në disa gjyshtar figura të cilët do tishin, do thosha unë, bërthama dhe simbolet e një drejtësie në një vënd të saktuar. Pra, që e parakosht... Patëm edhe një hapë në zituar, ku e prepat që i thoni e juristët. Po pra, dhe me thënë, njësoj, unë mendoj që plepat tani për i zëvënsoj shkolla e magistraturës, sepse me të njëjtën në shifër të shpejt, po dalin dhe po laureohen, do të thosha unë, një pjesë e mire e kandidatve të shkollës magistraturës, të cilët në tre vitet e shkollës magistraturës nuk bëjnë qështje të theluar apo praktikës, sepse është shumë e pamundur me të gjithë ndryshimin e praktikës dhe të ndryshimit të ligjeve që ka ndodhur në Republikën e Shqipëris, por bëjnë një përsëritje të asaj të atyre lëndëve që janë bërë në fakultetin e drejtsis. Pra nuk ka një vlerë të shtuar. Kështu që në një farë mënyre apo në një tjetër, bërthama apo do të thosha unë rezultati nge leti njëjtë. Po për t'ju rikëthyër dhe njëherë qështje stuaj që ju thoni, a disavantash tjetër në këtë proces është gjithashtu 
kuptu edhe aksesin në rrugët e Shqipëris. Që do thot që një qytetari nuk kemi në vënde Skandinave, nuk kemi në vënde si Suedia, Norvegia, që si do që tjeti transportin publik, ndoshta dhe papara e ke të dera e Shqipis, ne imi në vënde të cilat, të cilat njerëzit për të aksesuar transportin publik, pa lemë, pas taj për të, për të, për të apërdoru e transportin publik, po për të aksesuar për, e, transportin publik, do t'i duhet të ecin tisa kilometra në këmë, dhe pas taj të marrë në fshati Gjirokastrë, duhet të shkojnë Gjirokastrë e më të etë. Po, 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 mm -hmm. është shumë e vështirë, do të thotë për një qytetarë që t'jetë në dyrë të gjukatave, dhe mungesa e kësaj aksis, e, e këti aksesin në drejtësi nuk është marrë parasysh në momentin që janë shkryrë një pjesë mjë dhe kur uh, uh, shmiratuar pra uh, ndryshimi për uh, uljen e numrit e gjukatave, apo harta e regjysore, mm -hmm. po, por uh, unë do të thosha që është dhe po të ledzoni raportin me vëmëndje, uh, kanë qënë edhe gjyshtarë ata që cilët kanë qënë uh, pjesë hartimit të këti raporti për harta e regjysore, në fakt, uh, kënë që i donë që uh, shëmbujt ata i kanë dhënë me element të cilët me aksesin e drejtësit të vëndeve të tjera, jo të vëndeve të Shqipëris. Pra nuk është bërë matja e kilometrave apo aksesi e gzaktësish nga njëri fshatë në fshatë të fshatën tjetër që të kishte qënë një raport apo vlerësim jo si përfajsor. Pra unë të shmojnë që aksesin e drejtësit pa tjetër që është pjesë që mungon me hartën e regjysore. Dhe a disavantajë i tret dhe përfundimtar është që pa tjetër përfshiet unë këtu do të fusja shumë rrethana të Shqipëris, do të thosha që shka këtjetër është momenti procedurial apo momenti në cilën nga vetingu doli që reforma qoj në shpi një pjesë të mirë të gjushtarve, në bëjnë 60%, po do të thotë që ishte, ishte në, e vështirë, vështirësia më vete. Pra në një moment kur gjukata ti ke pa gjyshtarë, dhe një moment kur uh, vetë nga kultura uh, tradita shqiptare në nuk vim uh, në një uh, popull me tradit dokumentare, pra që brënda shpis uh, ne të kemi një dosje për zdolloj elementi, pra ata janë punojnësit, ata janë punojnësit e cilët punojnë edhe në gjukata. Do të thënë, ata janë punojnësit do prekin dosjen të ndetimen të qytetarve apo të klientve të mi me dorë, pra do të që nga kjoj vënd në një vënd tjetër. Ne nuk e kemi në tradit dhe në kulturë këtë, këtë loj përqasje dokumentare që të kuptojmë se sa i rëndësishëm më ushë kur ti prek një dokument me dorë, pra kur ti e uh, në transportona të dokument. Pra edhe në këtë moment, kjo loj, uh, kjo, kjo loj rethane dhe disa rethane dhe tira që kanë bëjmë vetëm e popullën shqiptar, unë mendoj që nuk duhet të ishte bërë reforma uh, uh, apo harta e regjysore në këtë mënyrës e si që është bërë. Problem për mua, shumë si e shohë unë, nuk jam jurist, uh, nuk jam si ju, ishin rrëth 30.000 dosjet cilat do të rishortoheshin nga e para. A është problemi madha për jo? Do të rishortoheshin. Këto nuk ishin prekur akoma në prapele. Rishortimi është një gjithë tjetër. Do me thënë, në qofë se i referohemi rishortimi, rishortimi është një praktik që ndiqet për disa element. Uh, unë nuk e shikoj rishortimi në fakt me problem, okay. uh, për shumë arsye. Rishortimi mund tjetë një nga mekanizmat shumë të mira kundër korupcionit. Pra, gjyshtari nuk është zoti dosjes, dhe kjo është një dosje, kjo është një praktik që e bënd Turqia me ko, do me thënë, me vite, dhe kështu ja ka dalë Turqia që të ullë nivelin e korupcionin në përgjukata. Shumë dhe, interesant. Për mua, në fakt, unë kam pasur mundësin që t'jem vetë pjesë disa studimeve apo të trajnimeve që kemi par vetë në Turqi se si funksionante, dhe mendoj që nëse shortimi do t'ishte bërë për këtë, pa tjetër që nuk është një procedur që unë nuk jam kur... Por nuk është bërë për këtë? Por nëse është bërë për efekt sepse uh, silen dosjet nga një gjukant, për shkak të mbyllis një gjukante, Qa? apo iko një gjyshtar dhe kalën dosje në mes, dhe nuk, po flansim, po dhe ne nuk po flansim për uh, pjesën e rishortimit kur dosja nuk është prekur me dorë, po flansim kur dosja është prekur me dorë, janë bërë disa faza proceduriale dhe në mes të gjyshit, për shumë dhe nga ndodhë që kemi për, uh, uh, unë kam klientë, për para gjukatë e shkallës Tiran, që kemi 4 vite që shkojmë në të njëtin proces. Pse, sepse ka iku gjyshtari parë me vetingun, gjyshtari dytë ka dëndorë heqen, pas ta kemi kaluar në treshe dhe trupa gjyshtore është reformuar, dhe kur reformohet trupa gjyshtore, gjyshtari pjesës që sa po ka ardhur rishta si thot që unë duhet të njëhem dhe njëherë me gjithë elementet procedurial dhe është drejta e ti, pa tjetër, zve gjukimi është subjektiv, pra gjukimi është në autoritetin dhe absolutisht në përgjësin individualet të një gjyshtari dhe jo kolektive. Kjo do thot që ka rrish rikëthyër dhe njëherë procesi nga faza e parë dhe do thosh në kuptim të parimit të kontradektualitetit apo barazis e armëve, ne në fakt e kemi zbuluar njëherë strategjin në gjukant, pra si avokat, ne kemi zbuluar njëherë, tani vjen avokat
ka vjen edhe njëherë dhe rikëse edhe njëherë procesi, që do thotë që unë e di se si do lëviz avokati tjetër, avokati tjetër e di se si do lëviz, nuk ngele gjë tjetër, vetëm se dhe ne shpeshi kemi thënë klientve që okej, duhet ndroni avokat. Për shkak, të kërkesës tonë që të fitoj një qështje, pra për shkak të mbrojtjes e interesit të klientit. Në kuptoj. Atere, kemi dhe këtë problem flisja për rishortimi në atyret pa prekurëve, sepse unë mendoj që shumë problem që si janë prekurë ende dhe do të preken pas, pa është hedhur shorti, jam shumë kuriosë. Po, një nga shortet është hedhur, në fakt në gjukatën e apelit të jurisdikcionit e përgjishëm, janë darë, janë alokuar, po kjo në hedhja e shortit nuk e thotë që gjyqtarim i njëherë merë dosjen fizike. Do me thënë, a i hedhja e shortit është një gjë që në qofë se shikojnë parametrat e në kozë gjantje në gjukimit të do thosha një dosi gjyqësore në gjukatën e apelit të jurisdikcionit e përgjishëm, ne shikojmë që në këto dosje rishërtojnë sot për gjukojnë bes tre viteve. Që do thotë që gjyqtari si u rishërtua, si nuk u rishërtua dosja, nuk është se e ka marë dosjen dhe e ka parë për ta gjukuar me njëherë. Numëri gjyqtarve në apelin e përgjithë shumë të ashtë? është folu shumë për këtë numër në gjyqtarve, kuptohet që ata janë në mangësi të gjyqtarve, por edhe në rrasë se do të plotësohen nga pitpamja sasi orë, unë e kam thënë në disa emisione televizive dhe e përsërrisë në faktë, sepse jam e bindur në atë që themë që pamëvarsisht që shtimit të numërit sasi orë, kjo nuk do të thotë që shtohet numërit cilësor. Pra, prurjet e reja, unë e thashtë edhe në filim, në hyrje me ju, prurjet e reja në faktë nuk bëjnë që tjet do të thosha shtojnë nëse si, por jo në cilësi, sepse një gjyshtar i gjykatës shkallës par, apo një gjyshtar magistrat, që nuk ka qënë magistrat, që nuk ka qënë gjyshtar, do t'i duhet një vit ose dy vjetë për t'kuptuar, vetë vetë në vetë se si do silet në në petë ku në gjyshtarit. Pra, sepse sielja individuale është shumë e rëndësishme. Ne kemi pasur shumë kolegë gjyshtar, por edhe mështatarë të mi, gjyshtar, prokuror, të cilët pa tjetër kanë pasur ato momentet e sfidës e vetë vetës, në momentin se si do nusëroj, themi ne, do me thënë edhe gjyshtari, në momentin e parë që ti duhet kuptosh që je gjyshtar, është shumë e vështirë për të kuptuar, nëse ti e merë me arogancë, ti e merë me sfidë, ti e merë me drejtësi, apo ti e merë me lisë batim, do shikosh që do të thosha unë nuk je i gjithanëshëm në atë proces. Dhe për të lidhë në fakt me shumë elementet tjerë, sepse unë nuk mendoj që gjyshtarët janë të ardhur nga qeli, gjyshtarët janë thjesht në punës, zyrtarë, të një vëndit, të cilët kanë pranuar që të bëjnë drejtësi në atë vënd, apo të japin drejtësi, mbi bazën e ligjit, se drejtësia e shujnore dhe ne nuk japin drejtësi, por mbi bazën të zbatojnë ligjit me përbik mëri. është shumë interesante, sepse Anglia ka pasur tashmë një nga elementet kryesor që të gjitha në studiot të në avokatisë angleze po në flasin dhe po e diskutojnë, është një qështje që kaloj të gjitha shkallët e gjysorit, qështja Kong, e cila fletë për një nga ato pikpamit e whistleblowers dhe në fakt, pamërësisht sa të drejt kishtë e ajo, kompania kishtë e larguar nga puna për shkak sa ju ishte drejtoresha e auditit dhe ishte shumë e rëndësishme në atë pozicion, por e kishtë e kryuar, e kishtë e menduar vetën shumë të rëndësishme se qishte dhe në këtë moment kompania e heqë nga puna, edhe pse heqë nga puna dhe ishte një nga risit, do thosha unë si të heqë është një gjyshtar nga puna, jo për atë që bëri, sepse atë që bëri e kishtë e pjesë të detyres, por në për mënyrën e arogancës se si e bëri atë, që do të thotë që është një nga qështjet që unë besoj që do tjetë shumë rëndësishme nga pikpamja botërore jurisprudencës, për të kuptuar që qytetarët janë qytetarët që kërkojnë që t'i shërbej drejtsia, ndërko që ata që shërbejnë drejtsi duhet të konsiderojnë vetën si shërbëtorët të drejtsis. Pra është një autoritet, apo është një ofisht, do thësha unë, është një funksion që ka më shumë sfid se sa gëzime apo privilegje. Absolutisht, po është një... Nëse e kuptojnë. Êshtë është një pëthuaj se i shenjë të magistrati, vendosë drejtësi, nda një jetën nga pëtë... Po, po, nuk e letëzonë në mënyrën e shenjë të rimit këtë kur shkonë në salat e gjukatës, sëpse në salat e gjukatës ti shikon shpesh gjyqtare të cilat janë të frustruara, janë të stresuara, dhe u bërtasin që qytetarëve përshka kësa ta nuk din se si cilën. Do të thosha, bota e ka zjedhur këtë, sepse ka në punësit e tjerë të cilët i orientojnë qytetarë për fare se të futën në salë. Ama, kjo vjen me vetë 
vërtit e individit, me dignitetin e gjithë se cilit. Pra në qësë një gjyshtarë ka integritet lartë, a i duhet a kuptoj, me këka të bëjt, do të thopë që qështja e punës është duhet të vi më shumë si një, do të shumë përgjësi, se sa si një privilegj. Qëfar kemi dhe kjo apel? Për momentin kemi figura shumë të njohra, që unë, do të shumë, unë kam pasu në mundësin që t'jem pjesë e procesit me ta, do me thënë në klientet e mi të gjukohen nga ta. Kuptojt ju gjithmonë kam qënë e lumëtur për rezultatin, por këtë nuk mund të them nga pikpamja individuale, sepse nga pikpamja individuale unë e përdojt shumë kodin e përshqyturës civile dhe kodin e përshqyturës penale, por t'i të rheqë vërejtje trupi gjukues në momenti që ata largohen nga ligji përshqyturial. Dhe në grejë zërri në këtë rast dhe e kam bërë shpesh herë. Por nga pikpamja e të ledzuarit, po, ka disa figura që unë vlerësoj që ata ledzojnë gjatë gjithë kohës, janë shumë të përgjësim në mënyrën e dhe njësë drejtsis, dhe nga ana tjetër pytjes time se si atë bën me gjithë në fluksin e qështjeve, sepse shumë e vështirë që ti të trajtosh një dosje në ditë, do thosha se ata trajtojnë dy-tre dosje në ditë. Në fakt, 1.80 kam bështybi në mesatarja për këta gjyhtarë që vjen nga një studim i projekt e Uralius që kemi pasur në komër para, por gjithës e si dhe ajo një mjetë e djetë nuk është një shifë reale e mundshme. Mund kënë më shumë. Por ta një popa tjetër, kanë bi 3-4.000 qështjet alokuara, sepse nuk dali numrat e gjyshtarve që janë aktual me numrat e dosjeve që janë në shqyrtim. Pa tjetër që kanë më shumë. Por kjo, nga nga tjetër, ka siel një, do thësha unë, vones tjerë zakonqëm në arsuetimin e vendimeve, pra në gjushtarët javin vendimin për para se sa ta të jenë të bindur egzaktësisht për mënyrën se si po javin vendimin. Që dhe thotë që në qovë se një gjushtar, do të thësha unë, e ka dhëmë vendimin po apo jo, pa krënësi ka, në favor të një pale apo një tjetër, duhet a kishte të pakëtën 3 të 4 të atë vendimit të arsuetuar të ashme. Dhe po të shikojmë me një statistik, po të shikojmë në gjukatat e rrethëve, por edhe në gjukatën e apelit i rrëgjikësionit të përgjithshëm, koha proceduriale që duhet brënda 15 ditve të zbardet vendimi, apo të arsuetojt vendimi, ka kaluar gati edhe në nënt dhe në një vit. Nënt muaj dhe në një vit. Pra është një kot Unë besoj që ka pasu një mirë kuptim të heshtur nga këllë gjëja, e cila për mua duhet a kështë të vënë në lëvizje këtë, sepse arsuetimi i vendimit është, do të thësha unë elementi më i rëndësishëm që jep të drejt, të drejt, tham edhe njëherë, nuk ka rëndësit atë që më thua, pare se si më thua, pra në qofë se ti mua mund të më arsuetosh, ndoshta dhe më bind, dhe unë nuk e qoj për ankim. Pra nuk do të aqoj për ankim, sepse bindem që po, në këtë moment, dikush tjetër, po, me ose pala tjetër do bindet që po, ok, brikena kishtë dhe drejt, dhe në këtë moment nuk ka nevoj që të bëj halkat e tjera, shumë i rëndësishëm arsuetimi vendimit. është, do të thosha unë gati 90% e plotësimit të drejt e stëndet e lishme, apo të interesit të të lishëm. Në kuptoj, ama me 4.000 dosje që thoni ju, është edhe i mirë kuptoj, e sepse, fizikisht është pa mundu të... Mirë kuptimi është e kam vënëre shumë në këto qytetarët shqiptarë, në fakt, dhe më duket një nga gjërat që shumë humble, shumë e mirë, në fakt, për të ndodhur, por unë jam që kundur mirë kuptimit, për një arsyet saktuar që nuk është një luft apo një situatë që ne kemi një më një me një gjyshtarë individual, ne kemi me shtetin. Shteti ka marë përsi për që të bëjë drejtsin publike dhe shteti ka marë përsi për që të zgjedhe ato procedura që të emroj kështu thotë edhe gjëjë dënjëja, Gjukata Europiane e Dredave të një rjullë, thotë që është nuk pikpamje dhe sovranitetit ajo të një dhëndi, mënyrën se si zgjeth të caktoj gjushtarët e disa gjukatave brënda komtare, pra brënda sistemit komtare. Pra, ti ke vendosur se si ta kryosh këtë loj shërbese, dhe kjo është një shërbes publike, atëherë ti do të marrë dhe përgjësin, nëse ke vendosur pra dy persona, apo tre persona, apo në fund të ditës i kishe të tërë të korruptuar, dhe në fund të ditës i kishe të ngelën dy gjushtarë, dhe nuk e mundësi që ti shërbesh drejtsin publike qytetarve. Pra, kjo është një loj, do të thosha unë, përgjësie, që nuk ka as një justifik që në kohën që ne jetojmë, drejtsia të mos jepet në një vënd të caktuar. Dhe të zvaritet për 10, 15 edhe 20 vjetë. E hëngërëm gjithë kohën me apelet, unë doja të flisha për shkallë dhe parë në fakt me që jemi në prag të këtë ndushimi. Gjithës si do të flasim, por në pjesën e dy të emisionit. Në prisnik, thejmi me njerë me profesoreshën në Brikena Kasmi.